Hello, what's up guys? Eman from Peso Smart Page here. Welcome sa panabagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, we're gonna play some Axie Infinity. So currently, off-season na ngayon. So natapos na yung season 18 a couple of weeks ago. Nasa 2000 MMR pa rin naman tayo ngayon. Although, medyo nahirapan talaga tayo umakyat, no? Uh, this off-season kasi ang dami talagang uh, pangontra na ano sa AAP. Lalong-lalo na yung mga jumping lason. Kasi karamihan ng mga jumping lason, uh, mga dusk or reptiles. Which is of course sa kahinaan ng mga aqua. So medyo hirap talaga tayo dun sa mga comps na yun. Pero nakaka-survive naman tayo. No? As, as you can see nga, nasa 2000 MMR pa rin tayo. So goods na goods pa din. So today magre-review lang tayo ng mga matches. Siguro mga 3 to 5 matches yung review natin. And uh, unahin na natin itong jumping lason. Although ito, no, hindi siya ganun ka-advisable. Itong backline niya. Kasi heal. Although malakas pa rin to. And medyo weird lang na natalo siya. <laughs> Kasi sobrang solid talaga. Ito may pangontra pa nga din siya sa, ano, sa lason. So ba diba, Meron siyang buy din. So may pantanggal siya ng lason. Kung jumping lason din yung makalaban niya. So sa end game pending, ito yung ano niya. Ito yung maging ka-1v1 ng ibang axis ng kalaban. And then dito naman, kasi Serastes dapat ito, hindi pala ito. Tama, tama to, tama to, tama to. Kaso yung horn, uh, in some cases, okay din tong healing aroma. Pero I think ang dami niyang misplay in this case, kaya ako siya natalo. But yeah, uh, mas maganda na damage siya lang to. Kasi kahit pa paano, madadamage mo. Kung nag-1v1 kayo, ito yung mag-1v1 kasi sa harap lang naman ako makakadaan eh. So mag-1v1 is yung plant ko, and then ito. And yun pa yung mali niya kasi. So, panoorin na lang nga natin. Hindi niya, hindi siya masyado nag-stack agad ng ano. Nag-stack agad ng poison dito sa... Kasi, tatalon... Ito naman, ito, tatalon to sa mid. So, kaya-kaya niyang patayin agad. So, madamage naman siya. ba diba? May poison din. Then, ito naman tatalon sa ano. Sa likod. Pero yun nga, ba diba? Sobrang ganda sana kung si Rastis. Kasi, ba diba? Mas mataas yung damage niya. Sa mga 130 damage, yung 130% damage sa mas mabilis sa kanya. So, grabe yung damage na idadagdag. Tapos, 90 damage siya sa antas pa ng shield. Tapos, uh, pwedeng dalwahan mo agad. So, dalwa lang nun. Tapos, itong sneaky raid and then barb strike. Patay na agad yung backline. But yeah, tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, dito, ang gusto kasing mangyayari is like, mapatay na agad tong tank niya. Although, dito, hindi ganun kaganda kasi um, na- na nabula na agad yung bibig <laughs> nitong mga backline ko pero okay lang at least napatay ko agad yung plant so eto kaya ko siya nilechon kasi ayoko mas stun although hindi naman niya pala nabunot yun so dito popoisonin lang niya ako so um, nagpoison siya hindi siya nagdamage ang dami niyang energy I don't know. Kung ako yun, like, gagamitin ko na rin itong barb strike. Although wala palang barb strike to, no? So, kaya hindi rin yung ginamit. Hmm, makes sense din. So, hindi epekto yung damage lang, hindi epekto yung stocks ng poison. So, ngayon, lumabas na. Ngayon niya gagamitin. So, ngayon, may natira siyang energy. So, goods na goods sa atin kasi nag-cast tayo ng serious ng veg bite. Okay na okay yun para sa atin. So, dito, bawasan na bawasan. Actually, mamamatay na tayo halos dito. Dito, boy pa rin naman tayo kahit pa paano. Eh, hindi na pala. <laughs> Patay na rin pala. Grabe kasi yung stock. Ibre mo isang, ano, isang card, isang turn. You know, 14 damage, di ba? Tapos, ano to? Zero cost na 10 damage, 20 shield. Eh, Grabe, sobrang OP sa ngayon. Although yun nga, di ba, like kaya mong kontrahin ng leak, ng Bidens. Kaso, <laughs> medyo mahirap mo ko yung Axie na yun. Kailangan mo i-breed or kailangan mong bumili, which is medyo mahal din <laughs> at, the current, uh, at the current market. So, wala talaga. Kailangan mo lang dumiskarte para manalo. So, dito napatay natin siya. Tapos, ang ginawa niya dito, pinoyson lang niya ako. No? Not sure why... Pero, ewan. Hindi ko talaga sigurado ko ano yung, like, strategy niya. So, naagaw ko pa siya ng energy. So, tatlo lang siya. 
Ngayon, kailangan ko lang siyang damijan, damijan. Tapos hindi siya nag -heal, Which is really, really weird. So, kailangan niya mag-stack, no? So, hindi nga ito kailangan gamitin, eh. Like, why would you use this? Hindi mo ito kailangan gamitin kasi wala akong heal. Okay, <laughs> wala akong heal. And then, may, yes, merong threat ng veg bite. Pero, bakit kailangan mong gamitin ito? Kailangan mong makuha na makuha itong last one mo, diba? Kailangan mong mabunot na mabunot. Eh, ngayon, dalawa lang yung card niya. So, shuffle yung, ano, yung mga makukuha niya. Although, yes, diba? Nakakas na yung double veg bite ko. So, maagawan ko sana siya ng dalawa. But, uh, zero cost naman doon, eh. <laughs> So, ang lagi lang yung gagawin, dalawang heal ito. Or isang heal, dalawa nito. Di ba? Otobunot yun palagi. Kailan lang maging patient siya. Kasi yung damage naman ito, 1-5 to 1-5 to, tas ito, 110-100. Tas hindi naman siya, mamamatay oh, ba siya? Hindi mamamatay pala siya. Pero kahit na, like dapat mag-heal ka. Kasi nauna ka naman eh. Ayan o, di ba? 4-0-6 na lang siya. So, kailangan ko na lang mag-abang mag ng isa pang hotbot. Ngayon na abangan ko dito. Si dito gumamit pa rin siya. Tapos hindi pa rin siya ano, ni pa rin niya inol in. Dapat nag-heal na rin siya dito. Eh. Yan, di ba? Muna nakaka siya na isa, nag-shield sa pa ko. So ang nabab ang bumabawas ng talaga sa akin is yung tick ng poison. Ngayon the damage na ako. Yan, di ba? Patay na siya dito. Wala siyang shield, wala siyang heal. So, I don't know kung ano yung ginawa niya, pero medyo sinayang niya yung mga, yung lakas ng axis niya. <laughs> But yeah, of course, good for us kasi natalo natin siya. Set, okay. Ganda nung ating first match. And then, yung sunod naman natin tingnan is itong double aqua, tapos may bird. Although, nito ideal, no? Kasi, although nakanimo din siya, mas maganda kong parehong animoni itong dalawang to. Then, magkatapat sila dapat. So, dito sa taas, dito sa baba. Tapos, dapat hindi peace 3T. Dapat dark swoop. Mas beneficial yun. Then, ito dapat uh, is post uh, ano yun? Basta isa yung naglilipat ng, ano, ng aroma. Ng debuff. Mas okay yun. Although, malakas pa rin tong aksin na to. No? Pero natalo pa rin natin siya. <laughs> Kasi nag-post fight agad siya. ba? Diba? Gusto niya dumamage agad. Which is really weird. So, wala tayo mananakaw dito. Pero patay na, no? Itong ating tropa. Na plantito. First round pa lang. Yes, advantage yun sa kanya. Although, wala siyang energy. Tapos, bawasan na agad yung bird niya. Which is yung mayroong advantage dito sa dalawa nating aqua na axis. So, yun natin kung ano yung mangyari. Siyempre, kailangan ko nang patayin to agad. Kasi pesky din to eh. Although dito hindi aabot. Kulang ng isang damage. Pero kagandaan kasi dito, umatake din siya eh. Kasi ina-expect ko na rin yun na, ay hindi dito magsisave. Kasi kailangan niyang kunin yung value nitong axe na to habang buhay. <laughs> diba? So hindi siya pwede magpass. Eh, gumamit siya ng andaming card dito. Gumamit din siya ng card dito. Diba? So ito lang yung mapiplay niya. Diba? Kita niyo naman. Kasi anim lang naman yung card sa una. Tapos maladagda ng tatlo every round. So al alam mo, kaya mong basahin din. And then dito, <clears throat> patay na siya. So nag-overplay ako. Pero gusto ko kasi magka-high shield ako. Kasi pwede siya nga eh. Mali mo mag-crit, diba? Wala naman yung post fight. Pero alam mo na dalawa pa rin yung pwede niya itira. Dalawang card pa rin kasi may dalawa siyang energy. So yung idea dito is mag-speed up ulit ako the next turn. Para mauna ulit itong midline ko. So at this point, wala pa siyang nakukuhang Nemo. Hindi pa rin niya naibabato. And dito na makita niyo rin sa cards niya. So yun din yung ina-assume ko, no? So parang pinap, ano, parang... Uh, ang ideal na scenario sa akin is hindi niya makuha yung Nemo, yung Tails, sa para hindi siya makapag-gain ng energy. Kasi mag magkakaroon siya ng advantage siya kapag ka dumami yung energy niya. Kasi lagi na siya mauna after nitong round na ito. After nung speed up ko, kasi nakadalawa na akong goldfish. So, no, matakaya pa rin siya. Kung nag siya dito, all at tayo. Pero hindi naman. So, very fortunate. So, ngayon, isa na lang yung, isa na lang yung nakuha kong card dito. So, syempre, ipiplay ko na rin niya kasi patay na to eh. So, one and done na to. Patay na to this round. Ngayon, 
pinapatay niya yung kanyang uh, ibon. Nag-egg bomb siya, which is weird. Dapat nag-save na lang siya. Kasi mauna to next turn. Kung nagbibilang siya ng energy, dapat niya siya nag-egg bomb dito. Dapat ito lang pin lay niya. So ngayon, mag-1v1 tuloy yung Nemo niya, yung may Oranda. And, and ito lang naman yung ano neto eh. Oranda lang yung kanyang uh, range. So medyo lamang tayo. Nag-crit pa ako dun, pero hindi na mahalaga yun. No? Ganun lagi yung crit ko. Uh, Nag-crit kapag hindi mo na kailangan. But yeah. Ito dalawa naman yung card na pinlay ko. So yan, nag ano pa siya. Pero last tier na niya, na niya yan, no? Ng uh, mga melee cards. So dito, sinigurado ko lang. Kasi pwedeng makadalo siyang oranda, mataas masyado yung shield. Kunumpute ko, hindi mamamatay. So naglechon pa rin tayo, nag oranda na siya. So good for us. Mauna tayo next turn. Dalawang shuriken na lang ipiplay ko next turn. Then, sure way na tayo. Alright. So kahit dalawang oranda yung maplay niya ngayon, dalawa yung mapiplay niya, 66 shield, wala yan. Patay pa rin siya. Sa double shuriken. Then, ito naman, no? Medyo, medyo lugi tayo dito. Kasi, yes, uh, nasa midline yung term, eh. So, kaya pa rin natin i-disable agad yan, no? Yes, yun yung, yun yung parang advantage natin dito sa lineup na to. Although, medyo may rap laruin kasi may night still to. So, hindi ka pwede mag-pass. And then, pwede niya i-bait yun palagi. Kasi, threat na yun, eh. Threat ng veg bite threat ng night steel kaysa maagaw niya yun mamimigay din naman ako ng ano ng energy sa kanya so aqua stack no aqua stack ah uh, pauntaran pauntaran sa mga AAP na team or yung ibang triple AAP pa so ngayon gusto ko nang umatake agad kasi para mapatay ko na agad itong plant na ito and para hindi niya na ma-play yung aqua stack So sa round 2, mapiplay niya yun, no? Akala ko nga, talo na ako eh. Kasi gusto ko na talaga siyang patayin. Pero yun nga, apat na energy yung bibigay ko sa kanya. Grabe yun, tinan mo yung energy niya. Basically, only energy na siya at this point. And then, di pa ako pwede mag-pass kasi may night still siya. So, 9 energy siya effective kahit na no turn yun, di ba? Grabe yung value. 9 energy siya. Pwede niyang itira lahat ng cards niya. Then ako, apat lang. Ngayon, okay, ang ginawa ko is nilechon ko ito. Kailangan ko i-play lahat ng cards ko. Kailangan ko ubusin yung energy ko para wala siyang manakaw. Nakuha, nakita ko, nakadalawa na siyang night steel. Ngayon, malilechon ko na to. And then, alam ko na mananakaw ko siya ng card, eh, ng, ng energy. Kasi, kasi, ang dami niyang energy. Kasi nga, di ba, namigay tayo ng apat. So, yung dalawang mababawi natin ngayon. Di ba? So, hindi niya, hindi niya sinigurado yung kill kasi nagtipid siya dun sa kanyang mech. Diba? So yan. Naubos ngayon yung energy niya. Lamang pa ako ngayon. So, kaya ko nang patayin to. Although, hindi ako nagkaroon ng baraha. No? So, ang ginawa ko is stop do lang. And then, ito naman, sure dead na. Kahit ano pang, kahit anong card yung i-play nito. Sure dead na to sa isa. Although, may pumpkin to, ipi-play ko pa rin yung pumpkin. Kasi, I'm assuming na isa lang talaga yung gagawin niya. Kasi, sobrang low HP na. So, dito, maximum damage lang na pwede natin i-deal. Then next turn, mag-max damage ulit tayo. Kasi alam naman natin patay na ito. Hindi na tayo makakadraw ng card dito. So makatatlo tayo dito sa dalawa nating axis na aqua. So diba? Pinlay ko pa rin. Ngayon, tira lang siya ng tira talaga. Tapos magkocombo pa siya. Although dito, masastun tayo. Pero 19 na lang buhay. So diba? Nag-miss pa. Dapat isa, isa lang yung pinlay ko. And dito, medyo weird na... Pinli niya agad yung dalawa niyang snail shell. Dapat isa lang. Tapos nag-damage siya lang siya ng allergic. I'm not sure why ganon yung ginawa niya. But I think in yung misplay niya kung ba't siya natalo. Kasi kung next turn may threat pa rin ito. Diba? Masa stun ulit ako. So dito huli na ito. Okay lang naman kasi wala na siyang nadraw na bara. So dito tayo nagka-cards. So, mag-overplay pa nga ako dito. Pero meron tayong attack buff. Okay. Alright. Ayan. Ngayon, tatlo la eh, apat yung energy niya. 
pero ang hina nung damage. <laughs> Sige na amin sa midline, medyo nag-overplay din siya doon. Ngayon, kailangan natin siyang lechonin, patay na siya next round. Kasi wala na siyang matitiray, puro melee tong cards niya. Kahit ano pang mabunot niya. GG na. Diba? So, dalawang 1-5-3 and sure dead. Alright guys, I think that's gonna be it for this episode. Sana may natutunan kayo and if umabot kayo at the end of this video, thank you very much. I appreciate you. Help me grow the channel by smashing the like button. Sobrang nakatulong sa algorithm ng YouTube. And if bago ka naman sa channel, click the subscribe button and ring the notification bell para wala kayong mamiss out sa mga uploads ko every single week. Follow me on my social media platforms. I'm on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter at I'm on PSPH. Another way to support the channel and become a part of the Peso Smart PH community is through the YouTube membership. Click nyo lang yung link dyan sa description sa baba to know more about it. Thanks again for watching and listening everyone. Stay safe. I'll see you all in the next episode. Always remember, be Peso Smart.